朋友在天空，随意一丝清风，摘下了一块入口，形容欣慰无始终，兴奋又惶恐。或许你懂，沉睡冰川逐渐消融。光轻拂裂缝，想抓住这份激动，把你捧在手中，对你情有独钟。希望你懂，陪着你只身大雨中，一起等彩虹，陪着你仰望那星空，做我们的梦。这顷刻忘掉了所有的苦痛，就让这爱爱爱汹涌。我不管身边那些嘲弄，真而愚弄，我可以陪你笑，也陪你疯，就让这爱爱爱汹涌。我要给你一份爱的尊重，我不管身边那些嘲弄，真的愚弄，我可以陪你笑，也陪你疯，就让这爱。你辛苦一天了，早点回去吧。<笑>你也早点休息啊，晚安。好，再见。哈哈哈，走吧。梦楠，别再为我操心了。我们两个没可能的还没选好啊？不知道听什么。你先坐吧，我给你选一张。嗯。喝点什么？酒。我去给你拿。干杯。高一点，再高一点，就这么多，干杯。喝酒是解决不了问题的。告诉我为什么呀？我明明已经很努力了，我真的很努力了，可我还是追不上他。为什么呀？为什么呀？你做的已经很好了。我做的很好吗？来一杯。
，我做的很好。我做的哪里好？我精心准备的那些红酒、大餐、交响乐。都比不上几十块钱的火锅底料。我不好，我一点都不好。骗。骗子，骗子。他说，常常要和我在一起。他说他长大了会娶我，可是他跟那个甜甜住在了一起。也许只能走到这。骗子。要我怎么说出口也难过？你也是骗子。我从来不会骗你。你骗了，你骗了我。你说，只要把烦恼握在手心，然后重重的扔出去，烦恼就会消失。还在，他们还在呀、啊。最后其实我只想把你紧紧拥入我。你醒了吗？正好吃点早餐吧。我，我没有吃早餐的习惯。
，那我走了。我开车送你。不用了，我换身衣服就去上班了。对了，昨晚我喝多了，我们当什么都没有发生，好吗？好，你不要跟任何人提起，尤其神秘。闷酒喝一晚上的时候，心情不好，可不得喝闷酒吗？怎么了？追我姐追的不顺利呗？我聋吗？我长得可像聋了吗？你说我的时候，起码也得背着我一点。那确实是在我后背说的。不是，多大的事儿啊？追不上你就换一个呗。不两条腿走路的女人满大街都是，别把眼光局限住了啊，兄弟。这次还就局限了，有问题吗？不行吗？行，你要一条道走到黑，没问题。哎，回头别说哥们没提醒过你啊。嗯、呃，行了，多大个事儿啊！来，哦，对了，有个东西送你，好东西。啥好东西啊？洗脚卡，丧尸乐园 VIP 卡。哥，你开的呀？啊，前段时间跟一朋友合伙弄的。哎，我说你们天天闲着没事过来捧捧场啊？没问题啊。再说了啊，就你这心情不好，过来玩一趟，什么烦恼都没了。都是哥们儿，你说让我来捧场，但就两张，怎么捧啊？你要多少？十张。什么时候要？现在。你有病是吧？不明行吗？嗯。明天行吗？得翻倍。今晚你买的？可以。来。有我的吗？没有。喝你的。今天有一个重大的消息要宣布，我们田林终于盈利了。嗯，哎，多少钱？呃，盈利了一点点，但是不重要，就是这一点点都是我们大家共同努力的结果，是我们所有员工用一百个日日夜夜共同赚来的。眼前这一小步，未来可能是让田林成为动物医疗行业龙头企业的一大步，所以是不是应该庆祝一下？要庆祝一下！哎哎，等会儿等会儿等会儿，我先说一下啊，就你盈利的这一点点，不够开员工两个月工资的。嗯，那也得鼓励一下大家呀，是不是？哎，那咱们去哪儿庆祝啊？哎，吃饭，这附近好像开了一个自助，人均五百一位，怎么样？行。个屁呀！行啊，就挣那么点钱，一顿饭吃三千。三千七个人，五百三千。嗯，啊，没事没事，三千就三千，我自掏腰包，我包了。轮不到你啊！现在有大老板在，那应该老板请客吃饭，是不是啊？不是什么意思？凭什么跟钱挂钩的都是大老板出面、啊？
凭什么我就我我又不是大冤种？你别你别一一提钱就就黑这个脸，对不对？哎，要不这样吧，哎，我知道一个地儿不用花钱，呃，然后还能增加我们团队的凝聚力。啊？哦，我同意，我同意。啊，对。各位亲爱的玩家朋友们，欢迎你们参加这次特别行动。你们即将面对的是一起极其机密而又紧急的任务。三年前，有一帮身份不明的武装分子占领了九龙城寨，并意图制造恐怖袭击。我们的救援人员也在第一时间进入了九龙城寨进行救援，但很可惜。快，任务失败，再次重复，任务失败，我的身份泄露。这就是我们得到的最后信息，因为武器泄露导致九龙城寨里面的所有人，都因为生化武器感染而变成了丧尸。丧尸啊！怕什么呀？他们敢弄你，我就揍他！哎，这位老同志，到时候可不能殴打我们的工作人员啊！甜甜，你一会儿要是害怕，就躲我身后，我来保护你。所以，你们的最终任务就是找到破解生化武器的金密码，而这段密码就储存在一张 U 盘当中，找到它，带出来，你们就能够获得最终的任务胜利。这，这是什么呀？这就是你们的命。游戏当中，一旦你们的号码牌被丧尸撕下来，就意味着你们被丧尸攻击到了。这个时候，丧尸就会把你们抓进羁押室中，羁押十分钟。十分钟满之后，你们才可以满血复活。现在，请各位转向，背对着我。八号，来，九九归一啊！好，六六大顺。不敢说了，今天来的都是熟人，自己露面怕引起怀疑。都安排好了是吧？只要九号的牌子被我们私下过来一次，一整局他都不用想出现了。史密，你怕不怕？不就是游戏吗？有什么好怕的呀？所以。你要做的只有三件事：生存、生存，还是生存 ？Go go 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 go！ 走走,走了，走了，再一下，走了，走了，走了，走了。想傻了你？那现在我们怎么办？听我说，为了节约时间啊，提升效率。我们分开行动。老陈，你跟佩兰姐一队，搜索洗浴中心。你，你跟温静一队，搜索哪儿都行。那个甜甜，嗯，我跟你一组，我保护你啊。还有一个，最重要的就是我们的沈总，人高马大的，自己一队就行。那走吧。不行，我反对。我从小看恐怖片的经验告诉我，绝对不能分开行动，分开行动准出事儿。所以咱们一起走，哼，走吧，一起吧，至少这。不是，咱们这么冒冒失失往前走，万一突然出现一个丧尸怎么办？别害怕，我保护你。行，你保护，就就我保护。你好好吧，我一定保护。我们还是往前走吧。哇、啊！鞋带开了，吓死我了！我。继续，你起来看有什么？哎呦，没有。哎哎
。哎，行了，这儿没有线索，别找。你怎么知道？搞得你好像来过一样。呃，因为就是传统的密室逃脱嘛，他就肯定没有。走吧，走吧，换个地儿。走。哎，你等等我。接近，注意，这不是演习。啊！丧尸已接近，你搜索线索，只剩两分钟，倒计时开始、啊。还有两分钟，怎么办？不要怕，我保护你。哎，你们谁懂麻将？这个地方需要一个麻将。麻将？嗯。啊，我会，我会，缺一张，试一下。四个花色都不是啊，这是带花的，这是普通麻将。东风湖南，南风湖一到九万，西风湖八条，北风湖西。但是这四个到底是哪个是哪边的？倒计时三十秒，二十九。先不管了，随便拿一个，先试试。难，是这个。开了。这上面需要三个数字，哪三个数字？这一共有十个数字，咱们一个一个试也来不及吧？大三元，四杠，字一色，四暗刻，杠上开花，妙手回春，门风刻，圈风刻，再加上花牌，八十八番六十四番，八十八番六十四番，八十八番六十四，三三二，对，三三二，三三二。三三二，开了。这里肯定有我们需要的线索。哎哎大顺，行了，这儿没有线索，别找。你怎么知道？搞得你好像来过一样。九九归一，九九归一。哎，干什么？走路，走路，走路。行，不是在这找线索呢，走什么走？走，找密码呢。你干什么？拿来，拿来，拿来吧你，给我接上，快点儿。来了。去哪边？不管了，先往这边走。啊、快点儿！找到九号了，是倒着接的。哎哎哎哎哎，不是，哎，跟我先走吧。哎哎哎，找错了，抓错。甜蜜的你由特仑苏冠名播出，不是所有牛奶都叫特仑苏。错了，这有个透风口，还有三个按钮，肯定跟这个有关系。我试一下，又是解密。不是什么兄弟，抓到九号吧？哎哎，关在那儿吧。错了，抓错了，抓错了，抓。哎，对上了，对上了。哎，开了。我先进去看看，跟着我。这么长啊！让
找到没有？没有，别动手。有什么线索吗？哇！赢了！赢了！<笑>终于结束了！恭喜你们完成任务。你们怎么少一个人啊？开门呐！开门呐！开门呐！开门呐！我认识你们老板，开门呐！哎呀！哎微笑一点，好。你们往这边侧一点身，好。头看我这边。辛苦了，顾博士，今天可以了。辛苦辛苦。梦楠，你去哪儿了？刚才沈总给我打了个电话，临时加了个采访。你换一套西装，我们立刻出发。零食？嗯，你主要看一下这个。主持人会为你星耀的发布时间，你按上面的回答就可以了。日期定在下周。有什么问题吗？这个采访我可以不去吗？理由？这个中间的事情很复杂，你能不能联系一下那边？就说我。顾明泽。你作为绿川的员工，你有职责和义务，请你时刻记住。工作没有讨价还价的余地。你今天到底怎么了？我只是在完成自己的本职工作，也希望你不要任性妄为。我以为那晚之后我们能更加了解彼此。顾明泽，我说过不要再提我们的事情，什么都没有。什么也没发生，你不要有任何幻想。其实我们连朋友都算不上，永远只能是工作关系。你明白了吗嗯，我知道了。好，还有事儿，嗯，先关了。嗯嗯嗯，坐。沈总，我冒昧的问一句，郭教授的专利您拿到了吗？没有拿到，但是我尽力了。这个人根本不想和绿泉集团合作。既然专利没有拿到，那靶向药就存在着严重的问题。我希望您信守承诺，推迟新药的发布会时间，再跟郭教授就专利转让问题，再接着聊一聊。既然新药确实有效，就不要在细枝末节上再耽误时间了。这不是细枝末节，这关系到今后动物生存质量。沈总，您明不明白？我看是你没明白。
全国媒体都在跟踪报道这个新药，绿川股票在天天涨停，就是要在新闻发布会当天上市。所有人都在关注新药，绿川关注我，我不允许这个项目有闪失。所以，你口口声声说什么爱心慈善公益，不过是骗我入局的幌子。我不过是你玩弄权力、扳倒神秘的一个棋子而已。是，是我自己太傻了年轻人，你没有经营过企业，没有从全局考虑过问题。我承认，什么爱心慈善，那对企业来说那都是幌子，从来都是幌子。但我也没有骗你吧？这个新药是不是对动物有效？那有了问题，有了瑕疵，上市之后慢慢解决完善嘛？这个问题不能影响集团的前进吧？吴博士。你心里要不痛快，新药发布会之后，我放你这假，好吧？就不用您多虑了，我决定辞职下星期发布会就举行了，董事长、股东都会去。你要发言，有没有信心啊？肯定有信心，沈总您放心，我一定加油干，不辜负你的期望。好，先去忙了。哎，沈总，为什么忽然停掉后面的宣传工作？你来我办公室一趟。顾明泽为什么辞职？他就说他不再适合做研发工作了。至于有没有其他原因，那我就不知道了。我说过不要再提我们的事情，什么都没有，什么也没发生。你不要有任何幻想。其实我们连朋友都算不上，永远只能是工作关系。你明白了吗？这个顾博士也真是的，工作没做完就走了，弄得我也很为难啊。告辞。不接吗？顾博士，这次找我什么事？还记得上次在绿川，咱们说的事吗？你不会又要干涉我的私生活吧？这一次，不是私事。干什么呢你？怎么了？那谁，就是绿川的那个那个，雇什么东西来了？学长来了，怎么没跟我说？你又回来，人家来没找你，肯定跟你没关系啊。人聊的是绿川集团的事儿。那聊绿川的事跟你有关系？当然跟我没关系啊。那你怎
你搁这偷听，我也想听听。没戏听。这件事呢，我恐怕帮不了你。你知道，研发部现在已经不归我管了。难道就这么不计后果将新药强行上市？万一出现了问题怎么办？我能理解你的担心。如果你能有确凿的证据，能证明沈宏远明知道新药存在质量问题的情况下仍然要上市，我可以帮你。我甚至现在就可以召开董事会，而且就算他们不同意，我可以通过媒体曝光他们所有违法的行为。但是，我们现在手里没有任何的证据。我们不能这么做。哎，没证据，想办法呀。学长，有什么我可以帮到你的吗？你尽管说。郭教授手里呢有一项相似水母毒素分离抑制技术的专利。郭教授，有点耳熟啊。之前呢，他作为演讲嘉宾参加了一个神经毒素多肽应用技术的医疗论坛。我也是听到这个演讲之后，受到一些启发。哦，如果能取得郭教授这个专利，我就可以把靶向药的毒副作用降到最低。取得郭教授的专利，沈总，绿川不是正好需要这个专利吗？能不能商量一下，把这个专利技术给买下来？这个东西如果是用钱能解决的事情，我们不早就解决了吗？可是郭教授就是不肯把专利卖给绿川，所以呢，我就想让沈总动用关系推迟发布会。推迟发布会这么大的事儿，实在不行，是不是都要惊动董事长了？不可能。这件事情没有百分之百的确定下来之前呢，没有任何人可以越级汇报，包括我在内。那咱们也不能不帮学长啊。沈总，只有辛苦你了，其他事情我来想办法。我有办法了，既然是钱解决不了的问题，就说明问题出在人身上。交给我吧。你干嘛去？去找郭教授。哪找？去他家。你跟他认识？我上大学那会儿听过他的课，正好有个同学在那儿做行政。喂。喂，陈姐。哎，周丽。啊。你在学校吗？在啊。怎么啦？想请我吃饭、啊？不是，我想请你帮个忙，行吗？行啊，回头发我吧。嗯，好。干什么？等我，我跟你一起去。我现在换衣服。那你快着点啊！到了，就是这个。咋呀？倒是想想办法呀，怎么进去啊？飞呀、啊、飞！你想办法。那你扶我了。怎么样？没什么东西，好久没人住过了，而且有大火烧过的痕迹，全都是被烧烂的木头。
我小人没事吧？你套我干什么？你太慢了。什么我慢？追呀、啊！哦哦哦！快！哎，快！快！快！快！嗯嗯嗯。哎，我出来救你的啊！别咬我，怎么办？送回医院去。哎，走走走走走，走，拿东西，把他抱起来。一二三，哎，走你。慢点儿，慢点儿。请说，同事，请行。动啊、哦，不动。啊，你抬着点啊。林贤，嗯，把账本剃了。小心伤口，小心一点。放心吧。真是作孽呀、啊！这个颈环都勒到他肉里了，应该已经戴了很长时间了。所以得赶紧验血、清创、治疗伤口，然后检查一下有没有别的问题。将我一人装下，我千百次被你融化，却不知如何表达。我只能抱紧你啊，如今你还在我身旁，一同穿梭时间熙攘。世界。